Hola, yo soy Bruno, esto es Maestros de la Cocina y hoy hacemos pizza casera. Bien, los ingredientes para la pizza son harina 40 Hildebrand, agua, levadura fresca, aceite de oliva, sal, queso mozzarella rallado, orégano, aceitunas, ají molido, azúcar, pimienta, tomate en lata, pepperoni, cebolla morada, albahaca fresca, ajo y tomate. Agarramos ya nuestra harina, en este caso utilizamos la 4.0 de Hildebrand. Vamos a utilizarla totalmente. Y un pequeño truquito que yo tengo, ¿cuál es? Sacarle una tacita de harina. Porque es preferible que me quede mojada la masa y agregarle harina a que me quede seca y tener que agregarle agua. Y es todo un problema. Bien, tenemos agua acá, levadura fresca. La sal ya disolvemos con la harina. Mezclamos ahí un poquitito. La levadura va a la harina empezamos a mezclar y en el momento que ya integramos el agua con la levadura venimos con el aceite de oliva seguimos integrando integrando le falta harina agregas harina trabajando la masa principalmente con la parte de abajo de la palma de la mano vamos presionándola contra sí misma cuando se vuelve un poco larguita giramos y seguimos la masa se va volviendo más suave, ya está llegando al punto que queremos. Esto no es por tiempo, es según la sensación de la masa en mano. Hacemos un bollito, volvemos a utilizar el mismo bol, ponemos un poco más de harina. Y ahora la vamos a tapar con un papel film. Bien, ya dejamos la masa acá que vaya leudando, vamos con la cebolla. Una vez caliente, ahí recién agregamos lo que es el aceite de oliva y la sal. Antes no porque se saturaría el aceite. Puedes agregar un poco de sal para que no se dore tanto. ¿eh? Vamos ahora con el tomate. Voy a pelar un diente de ajo y eso a su vez volvemos a picar. ¿Qué tenemos acá? Tomate. Tomate en lata. Mixamos ahí bien. Pizca de sal. Tenemos nuestro azúcar. Siempre realza un poquitito el sabor del tomate. Orégano. Una pizquita también acá, ají molido y por último un poquitito de pimienta. Puedes agregarle también aceite de oliva. Ahí estamos, listo. Voy a guardar acá el ajo. Mira acá, ya le dio al doble su volumen, agarró todo el tamaño, todo el diámetro de lo que es el bol. Floreamos un poquitito con harina, ahí va. Listo, poco más de harina por arriba, desgasificamos, un poquitito más de harina que siempre es de la misma proporción que habíamos utilizado. Corto con un cuchillo, con un cornet como tengo acá, voy a hacer una especie de bollito, tenemos acá el papel film, 5 a 10 minutitos y ya podemos empezar a estirar el primer bollo ya para hacer nuestra primera prepisa. Ya descansó la masa. Y ahora la vamos a estirar bien. Y empezamos a estirar del centro hacia arriba, del centro hacia abajo. ¿eh? Eso se va a mantener siempre así. Mira este truquito para colocar acá encima de nuestra rejilla. ¿eh? Y el horno ya está a full, precalentado. ¿eh? 250 grados al máximo de lo que tenga el horno. Nuestra salsa super express que tenemos de tomate. Pincelamos un poquitito, esto es simplemente para darle humedad, ¿ok? Así que voy al horno, precalentado, ahí abajito, fuego máximo o al máximo de temperatura, hasta que empiecen a salirle unas pequeñas burbujitas, unos globitos, y vos vas a ver que se empieza a dorar la base, ese es el punto, ¿ok? Muy bien, ya le salieron los globitos, las burbujitas que te había comentado, fíjate el detalle, fíjate estas burbujitas, estos globitos, y ahora vamos a armar ya directamente nuestra pizza. Un poquitito más de salsa. Queso mozzarella que rayamos. Ahí va. De queso estamos. Y te propongo armar los tres sabores en uno. Así que ya vamos con tomate. A la de tomate, que me gusta ponerle? Ajo por encima de cada tomate. Orégano. Ahí sobre cada tomatito. Vamos con el peperoni ahí. 
Les diría que hicimos nuestras cebollitas caramelizadas que le quedan muy bien a la pizza. Aceitunas. Un poquitito de ají molido. Porno al mango, bien bien fuerte al máximo, ahí bien arriba, cerca del tubito. Y ahora solamente resta una cosa que es esperar nuestra pizza. Ya tenemos la pizza lista. Fíjate cómo gratinó. Mira, me gustaría agregarle un poquitito de albahaca fresca. Y así tenemos nuestra pizza de tres sabores. Pizza casera, cebolla caramelizada, pepperoni y napolitana. Cortamos para probar un poquitito. Y tenemos así nuestra pizza casera terminada. Esto fue Maestros de la Cocina Hilder. Y yo me quedo probando esta rica pizza.